ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നമ്മൾ ആ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നതുപോലെ കോർഗ ടിപ്സ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ന്യൂ ഇയറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കൂടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് കീബോർഡ് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കീബോർഡ് പഠന സഹായി ഒരു പഠന കളരി ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് മാസത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് കീബോർഡ് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സംഗീത വാസനയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ കീബോർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ധാരാളം ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ എന്താ അവസരം കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠനം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് വീട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി സങ്കടകരമായ പല അനുഭവങ്ങളും പലരും പറഞ്ഞായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിലാണ് കേരള തോന്നിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനൊരു ഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം സ്വന്തമായിട്ടൊരു കീബോർഡ് വന്നു കോഡ് പിടിച്ച് കോഴ്സുകൾ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീബോർഡ് ഏത് കമ്പനിയിൽ പെട്ടതായിട്ടുള്ള അത് ഏത് ബ്രാൻഡ് ഏത് മോഡൽ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കീബോർഡ് സ്വന്തമായിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർമോണിയം ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കൈ കൈവശം വേണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന 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 സമയത്ത് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഓഫീസ് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആകുന്ന സമയം കോളേജ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തിന് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം കഴിവതും വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒന്നുമല്ല ഡിപ്ലോമ തരത്തിൽ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയുക ആ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കീബോർഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കട്ടകൾ എന്തെല്ലാം കട്ടകളുണ്ട് അത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ പിടിക്കുന്നത് താളം എന്താണ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ചില പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ലളിതമായിട്ട് തീർത്തും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ചില കുറുക്കുകളിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റുകളാക്കി എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ എന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിക്കുക എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ സ്കൂളുകൾ അതുപോലെ പള്ളി ഇടവുകൾ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർത്തും സൗജന്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നിലധികം രണ്ടിലധികം ക്ലാസ്സുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാലതാമസം ഉണ്ടാകും ഓരോ ക്ലാസ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് താഴെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ദിവസം ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് മ
ആറ് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഏഴ് വെള്ളക്കെട്ടെ അഞ്ച് കറുത്ത കെട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഏഴും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അത് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കട്ട എന്ന് പറയും ഈ പന്ത്രണ്ട് കട്ടകളടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഒക്ടേവില് ഏഴ് വെള്ളക്കെട്ട ഉണ്ടാവും അഞ്ച് കറുത്ത കട്ടയിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കട്ടകൾ ചേരുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ അതിനാണ് ഒരു ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ഒക്ടേവാണ് സാധാരണ ഒരു കീബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മൊത്തം നമ്മൾ അറുപത്തൊന്ന് കീസ് ഉള്ള കീബോർഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതിന് മൊത്തം അഞ്ച് ഒക്ടേവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കി നമ്മൾ കാണാം ഓ ഒക്ടേവ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒക്ടേവ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ ഒക്ടേവ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒക്ടേവ് അവിടെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് കേട്ട ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടേവ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കട്ട അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ഒക്ടേവുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു കീബോർഡ് എന്ന് പറയുക ചില കീബോർഡിലൊക്കെ അതിന് മുകളിലേക്കും ആറ് ഒക്ടേവ് ഏഴ് ഒക്ടേവ് ഒക്കെ ഉള്ള കീബോർഡുകളും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് ഒക്ടേവുകളുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു കീബോർഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഒക്ടേവരും ഏഴും അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കട്ടകൾ തുടങ്ങിയ ഓരോ സെറ്റ് അങ്ങനെ അഞ്ച് സെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഒരു സെറ്റിന് നമ്മൾ ഒക്ടേവ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കീബോർഡിന് രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം തിരിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഇടതുവശവും വലതുവശവും അത് നമ്മുടെ കൈയുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇടതുവശവും വലതുവശവും എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വലതുവശവും അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുവശവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കീ കീബോർഡിൻ്റെ ഹാർമോണിക്ക് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ അതായത് വായനകളും കാര്യങ്ങളും കോഴ്സ് പാറ്റേണെല്ലാം അതിന് ഇടത്തേക്കും പോകുക വലത്തേക്കും പോകുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തേക്ക് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും വൈറ്റിലേക്കും ഉള്ള ആ ഒരു ഒരു തിരിവ് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ ടോളുകൾ പോകുന്നതിനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതായത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ടോളിൻ്റെ പാറ്റൻ വരുന്നത് അതായത് കുറച്ച് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്ന ഓരോ ഓരോ ശബ്ദത്തിന് അത് ഏത് ടോണായാലും കൊള്ള ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിച്ച് കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേക്ക് പോകുന്നു അന്നേരം അതുപോലെ തന്നെ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തേക്ക് വരുന്നതോറും ആ പിച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പോയിടുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വലത്ത് നമ്മൾ ഇടത്തേക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അത് വലത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതോടും ആ പിച്ച് കുറഞ്ഞ് 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 ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അങ്ങ് ഇത് ഇത് അനന്തമായിട്ട് നീളും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ഈ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തോ അത് അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥ പക്ഷേ അതിന് മെഷർ അതൊന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് അത് അതൊരു നമ്മുടെ സെമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു മാത്രം അത് അനന്തപാടം നീളും പടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പോകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ അതും അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിർത്തുന്നു പക്ഷേ അതങ്ങോട്ട് അനന്തമായിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അതാണ് അപ്പം അതാണ് അപ്പോൾ ടോണിന് ഒരിക്കലും അത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലല്ലോ അത് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെവിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നൊരു പരിധി കഴിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തിക്കാവുന്നൊരു പരിധി കഴിക്കും അത് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് അങ്ങ് പോകും നീണ്ട നീണ്ട നീണ്ട് പോകും അതെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഇടത്തേക്ക് വരുന്ന ടൂറും കീബോർഡിൻ്റെ ടോണുകൾ പിച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വലത്തേക്ക് വരുന്നതും പിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ പാട്ടിനും ഓരോ ലെവലുകളും നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അത് ചില ശബ്ദങ്ങൾ താന്ന് കിടക്കും ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്ന
അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നിൽ ഇനി അടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പറഞ്ഞ പാടുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം ഇനി അതിന് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കീബോർഡിലെ നോട്ടേഷൻസ് കോഡുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം കീബോർഡൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ഹാർമോണിയം ആയിരുന്നു ഈ ഹാർമോണിയം വായിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഓരോ ലൈൻ ലൈനിലും ചേർന്ന് നമ്മൾ ഹാർമോണിയം കൂടെ ആ ലൈനിനെ ഒപ്പിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു പോവുകയാണ് കാരണം പറഞ്ഞ കീബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല നമ്മൾ കീബോർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ലൈനിനെ ഒപ്പിച്ച് ഓരോ ലൈനിലും നമ്മൾ ഹാർമോണിയം വായിക്കുന്നവർ വായിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് കീബോർഡിൽ മൊത്തം ഒരു ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ആ പാട്ടിന് ദൈവം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു കോഡുണ്ടാവും ഒരു 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 രാഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ആ കോഡ് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും കീബോർഡ് വായിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ പാട്ടിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ ആ കീബോർഡ് വായിച്ച് വായിച്ച് പോകുന്നില്ല പകരം അത് കോഡ്സാണ് കോഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സി മേജർ കോഡാണ് സി മേജർ കോഡ് അപ്പോൾ ഈ സി മേജർ കോഡിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് ആ പാട്ടിനനുസരിച്ച് ലൈൻ നമുക്ക് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് ആ ആ ഒരു സി മേജർ കോഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പാട്ട് ഈ കോഡിൽ മാത്രം നിർത്തി നമുക്ക് ആ പാട്ട് പാടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാർമോണിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന കോഡ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ കോ കീബോർഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കുന്നതിന് പകരം ആ കോഡ് മാത്രം നമ്മൾ പിടിച്ച് ആ പാട്ട് പാടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് കോഡൊക്കെ ആ പാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ കോഡുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന കോഡ്സുകൾ കുറയുകയാണ് ഹാർമോണിയം വായിക്കുന്ന ഓരോ സിംഗിൾ നോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ ഓരോ ലൈനിൽ വായിച്ചാണ് ഹാർമോണിയം നമ്മൾ വായിക്കുക ഇതാണ് കീബോർഡും ഹാർമോണിയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഹാർമോണിയം വായിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലെയും സ്ഥാനങ്ങളും അതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ കോഴ്സുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയവും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാട്ടിന് മൂന്ന് നാല് ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ആ നാല് ലൈനിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ കോഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് കീബോർഡും ഹാർമോണിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഈ പൊതുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് കീബോർഡ് അതിൻ്റെ ഒറ്റ എന്താണ് വെട്ടിയുടെ എത്ര കട്ടകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കട്ടകളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കീബോർഡിൻ്റെ ടോൺ പാറ്റേൺ വലത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നു വലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടോൺ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇടത്തേക്ക് വരുന്നതോറും ടോൺ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത്രയും ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് കണ്ടത് വീണ്ടും കണ്ടത് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നതും ഹാർമോണിയം വായിക്കുന്നതും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഹാർമോണിയത്തിൽ ഓരോ സിംഗിൾ നോട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് വായിക്കുന്നു എങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് കീബോർഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിംഗിൾ നോട്ടിൽ ചുരുക്കി ഓരോ കോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒതുക്കി വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൽ ചിലപ്പം ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ച് കോഡ് ഒരു പാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു അവസരം വരെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ കോഡിന് ഉള്ളിൽ പാടിക്കും ആ പാട്ട് ഫുള്ളാണ് കേൾക്കുക അതിനാണ് കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത് ഓർഗൻ വായിക്കുന്നതും ഇത് കീബോർഡ് വായിക്കുന്നതും ഹാർമോണിയം വായിക്കുമ്പോഴും വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം നാലഞ്ച് മാസത്തോളമായി അതിൽ നമ്മൾ കോർഗ് കീബോർഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ അറിഞ്ഞ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ സിസ്റ്റംസും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ചാനലായിരുന്നു അതും വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ന്യൂ ഇയർ മുതൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ചാനലിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ കീബോർഡ് പഠിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് വായനയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുക ചേർത്തു അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ സാധിക്കുന